tengan que estar así, con cómo así, que tengamos que tener un aislamiento absoluto. En este caso estamos utilizando unas grapas de retracción cervical, en este caso que son las grapas B4 del kit de, de, de Brinkler, ¿ok? O podemos utilizar unas grapas 212 modificadas, ¿ok? Qué grande esta técnica, bueno, muchos de ustedes a lo mejor lo conocen, a un gran amigo y maestro, el doctor Víctor Guerrero de Perú. Entonces, que él, pues bueno, ha incursionado mucho con los cursos de, cementas, de, de aislamiento. Entonces, cuando tengan la oportunidad, síganlo y de verdad que este, es alguien que aporta mucho a la odontología que estamos haciendo hoy día a día. Ok, bien. Entonces, ya tenemos limpia nuestra, nuestra carilla. Entonces, vamos a colocar un poco de teflón al diente o a la carilla que ya se cementó. Y vamos a hacer todo el protocolo de la colocación, ¿ok? Entonces, nuestras carillas ya fueron acondicionadas de la, con ácido florídrico, silano, ya, ya se limpiaron. Ahorita que terminemos de mostrar esta parte, les voy a enseñar prácticamente todos los productos que utilizamos para llevar a cabo esto, ¿ok? Entonces, colocamos teflón para que proteger obviamente la restauración y para que el medio cementante pues no invada la parte interproximal, ajá, que podamos nosotros proteger esta parte. ¿sí? Lo vamos a, a ir metiendo. ¿sí? Y utilizamos esta, esta espátula de resina que tiene estas almohadillas de silicón. ¿sí? Entonces, para poderlo colocar y para poderlo adosar hacia la parte de estilo. ¿Ok? Entonces, ahí ya está. ¿Ok? Son rugosidades del... del, del. Este teflón ya fue limpiado también con alcohol. ¿ajá? Y vamos a hacer el grabado. ¿Ok? Al esmalte, obviamente nosotros previo a la, a la colocación, tenemos que hacer un pulido ¿ajá? con una pasta que de preferencia sea libre de flor, ¿ok? O una pasta con clorexidina, ¿como cuál? Como con sepsis scrub, acá se las muestro. Esta es muy buena, esta es una pasta de clorexidina, no es clorexidina eh, en gel, no es una pasta, ¿ok? Entonces esta funciona muy bien para poder hacer una muy buena limpieza de tu cavidad, de tus preparaciones, ¿ok? Vamos a utilizar un ácido orto ortofosfórico. Ajá, el 37% durante 15 segundos. Entonces, a mí me gusta, por ejemplo, utilizar mucho este de Ultraden porque es como un gel que puedes tú ir controlando muy bien y que lo puedes ir aplicando de una manera muy fácil y muy sencilla. Estamos haciendo el grabado. Ajá. Este no es un grabado total, es un grabado, entraría como un grabado selectivo porque estamos meramente todos sobre esmalte. Okay, ¿Qué es lo que hoy buscamos en la mayoría de las restauraciones que estamos haciendo? Okay? Vamos a, a contar ahí 15 segundos y vamos a lavar. Okay? Entonces, hay muchas marcas de ácidos grabadores. Todas las compañías de, de, o las grandes compañías que tienen kits de resina tienen ácido grabador. Entonces, a mí me gusta mucho utilizar este porque es meramente un gel que se controla muy bien. Uh -huh. Y que tú lo puedes dosificar muy bien. Vamos a eliminar esto y vamos a echar, vamos a aplicar agua ¿ajá? para eliminar todo el excedente de nuestro ácido grabador. Entonces, de preferencia, en el doble del tiempo que colocamos nuestro ácido ortofosfórico. Entonces, si lo colocamos 15 segundos, vamos a lavar por 30 segundos. ¿Ok? El teflón prácticamente nada más es limpiarlo ajá, con alcohol. No tenemos que esperar como un mínimo de tiempo. ¿okay? Nada más es como frotarlo para poderlo, este, ¿cómo se llama? Para poderlo tener limpio de cualquier contaminación de nuestros guantes o de lo que estemos manipulando. ¿okay? Vamos a aplicar nuestro adhesivo. ¿ajá? En este caso voy a aplicar este adhesivo. Miren, este es Tetric n -Bone, ajá. Entonces, para hacer, este es un adhesivo de Ivoclar. Entonces, vamos a aplicar este adhesivo. Este es el adhesivo. Aquí. 
Tetric and the ball. ¿Ok? Es un adhesivo que se utiliza en dos pasos. Vamos a hacer el grado. Ya hicimos el grabado y vamos a colocar. Vamos a nuestro adhesivo, vamos a frotarlo. ¿va? Más o menos de 30 a 40 segundos. Importantísimo. No vamos a fotocurar el adhesivo. ¿Por qué razón? Porque si yo fotocuro el adhesivo me va a crear una capa, me va a crear una interfase que no voy a, me va a permitir asentar mi carilla. Entonces voy a cementar mi carilla junto con el adhesivo, o lo voy a fotocurar al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, la carilla. Ya tengo. ¿Ok? Ahora vamos, este es, ya habíamos seleccionado, este es ya el cemento, este es el light. Entonces vamos a aplicar una cantidad de cemento a la carilla. Aquí está. Y fíjense, mi carilla siempre la tengo que deslizar de la parte incisal hacia la parte cervical. ¿Ok? Ahí. ¿Ok? Sí, ahorita ponemos luz, pero yo a lo que me refería es el movimiento. Yo no la puedo llevar de vestibular hacia palatino porque si no voy a atrapar burbuja. ¿Ok? Mira, con un instrumento o con una goma vamos a remover excedentes antes de fotocurar todos los excedentes del cemento. Y vamos a pasar nuestro hilo en la parte interproximal. Vamos a... Ajá. Ok. ¿Para qué? Para que nuestro cemento no se nos pegue en la parte interproximal. Uh -huh. Ok. Ahora sí. Ya que tenemos, vamos a fotocurar Ajá. 20 segundos. Nuestra carita. Okay. Importante también que hago yo a veces mucho hincapié con la fotopolimerización. Ok. Entonces, es importante también el éxito radica y que puedas tener una muy buena lámpara, la marca que tengas, pero que tenga una intensidad que vaya de los 850 miliwatts a los 1200. Hoy tenemos lámparas que van de los 1200 hasta incluso de 2000 o a 3000 miliwatts. Ok. Entonces, aquí vamos a poder eliminar todavía un poquito más de excedente. ¿ajá? Y ya no tenemos mayor problema. ¿Ok? Entonces, aquí ya empezamos a retirar. Podemos ya retirar nuestro teflón. Pinzas. Las pinzas. Vamos a ir eliminando. Entonces vamos a igual a volver a bajar nuestro hilo para que saquemos todo ese excedente que pudo haberse quedado del teflón o algún pequeño resto del cemento. Ok. Y listo. Okay. Ahí ya tenemos dos carillas ya cementadas. Ok. Siempre que trabajemos carillas tienen, tenemos que empezar del centro hacia las orillas. ¿okay? Nunca voy a empezar de la parte distal hacia la parte central. ¿Por qué? Porque puedo tener ahí un sesgo de error y voy a tener a lo mejor que desgastar a lo mejor un poquito esa carilla. Entonces, es más fácil poder siempre desgastar un poquito hacia la parte distal de un lateral o de un premolar. Muy bien, entonces, vamos a mover nuestra grapa para, que, para poder cementar nuestros laterales. ¿Ok? Y Ahorita les muestro qué vamos a hacer. Entonces. Es importante que podamos ir trabajando. ¿Sí? Mucha gente me pregunta, oiga doctor. Necesito anestesiar a mi paciente. De preferencia la respuesta es sí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, pues bueno, a veces los protocolos de colocación de las grapas son un poquito molestos.
Okay. Muy bien, muy bien. Entonces, les decía, estas grapas de retracción cervical no nada más sirven para carillas, te pueden servir mucho para poder trabajar clase 5 en el sector posterior. ¿Mm? Funcionan muy bien. Ok. Entonces, vamos a probar la carilla de ese lateral. Entonces, importante, vean, la grapa siempre tiene que ir abajo de tu línea de terminación. ¿Ok? Entonces, vamos a poner un poco de teflón. Aquí. ¿Okay? Entonces, me preguntan a veces que si podemos hacer la cementación con resinas fluidas, ¿ok? Lo puedes hacer, pero no es lo más indicado. Muchas, muchas resinas, por la cuestión de las, de las aminas, también puedes tener ahí una pigmentación grisácea o color azul a corto tiempo. Entonces, tratan siempre de utilizar ajá, medios cementantes, ¿ok? Hay gente que me pregunta, doctor, ¿Puedo utilizar resina precalentada para cementar carillas? Sí, pero siempre y cuando tu carilla tenga un mayor grosor de 0.5 milímetros. Si es una carilla de 0.5 como las que tenemos o de menor grosor, no está indicado, ¿ok? Porque se te puede llegar a fracturar. ¿okay? Estas carillas que estamos cementando son unas carillas de disilicato de litio. Ajá. Son unas carillas que me, el técnico que las hizo fue un amigo que se llama Norberto Ruiz, del Laboratorio de Diseño y Estética Dental. Entonces, igual, realmente fue un trabajo muy bonito. ¿Ah? Entonces, importante que para cuando tú quieras empezar a hacer trabajos de mínima invasión o trabajos muy conservadores, sí es importante, es fundamental que tú puedas tener... Eh, que puedas tener un laboratorio que tenga ajá, esa habilidad de poderte trabajar grosores muy delgados. Hoy en, en todo el país tenemos técnicos muy capaces que pueden hacer cosas fabulosas, pero sí hay muchos que todavía en la curva de aprendizaje para trabajar grosores de punto 3, punto 5, eh, les cuesta un poquito. Entonces, de verdad que este súper recomendable que puedan, les digo, trabajar con una persona igual como con Norberto. Entonces, hay muchos, muchos, muchos laboratorios muy buenos. Ok, entonces. Vamos a, a, a cementar nuestro lateral. Uh -huh. Y ahorita mostramos. Importante, vamos a colocar un poquito de ácido grabador en la parte incisal, abarcando hacia la parte palatina, porque nuestra carilla trae un pequeño descanso por la parte palatina, ¿ok? Entonces, este es uno de tantos diseños de, de preparación de carilla, ¿ok? Entonces, vamos a dejarlo ahí 15 segundos y listo. ¿Ok? Entonces, vamos a ir lavando. Vamos a eliminar nuestro ácido. Nuestro ácido. Okay. Ahorita vamos a acomodar nuestro teflón porque ahí lo movimos un poquito con el, el eyector, no pasa nada. Y aquí ya nosotros recuerden que ya elegimos el color de nuestro medio cementante. Ok, entonces... 
ya es más sencillo todo. Mira, voy a, voy a ahorita acercarme con el explorador para que vean, ajá, que yo les pueda mostrar, vean, dónde está, vean, aquí está mi línea de terminación y aquí está mi grapa, la grapa está exactamente debajo de la línea de terminación, ¿ok? Entonces, vamos a colocar nuestro adhesivo, Ah, vamos a frotar nuestro adhesivo y ahorita echamos, colocamos un poco de aire para adelgazar esta capa. Okay. Ah, doctores, que si me preguntan, doctor, ¿por qué no utilizo un adhesivo de dos pasos? Primer, ajá, y el adhesivo, ok. Lo puedo hacer, pero esos adhesivos están más diseñados para poderlos utilizar cuando hay exposición de dentina. Ok, con esos nos funcionan de maravilla cuando tenemos que hacer sellado dentinario inmediato. En este caso, estamos todavía todo sobre esmalte, haciendo todas nuestras restauraciones sobre esmalte. ¿okay? Muy bien, vamos a colocar, aplicar un poco de aire ¿okay? y vamos a cementar nuestra carita. ¿okay? Misma cantidad, vean la cantidad de cemento que necesito. No necesita desbordarse prácticamente el medio cementante, solamente un poco. Y les recuerdo, el movimiento es de la parte incisal hacia la parte cervical. ¿Ok? Vamos a eliminar excedentes. ¿Ok? Bajamos nuestro hilo antes de, cemente, de fotocurarla. De un lado. Okay. Listo. Y ejerciendo ligera presión hacia la parte vestibular para fotocurar y ahorita acabamos de fotocurar. Ok. Entonces. Muy bien. Ahí. Ahora me preguntan del dique de hule. El dique de hule es un dique de hule de nitrilo. ¿okay? Este dique de hule es muy buena opción para aquellos pacientes que son alérgicos al látex. Este se llama Flexidam. Es de la casa, es de, de Higienic. Ajá, lo distribuye aquí en México. Entonces es un hilo, es un dique de hule muy flexible que nos ayuda muy bien para poder hacer aislamiento de arcadas completas o de hemiarcadas. ¿sí? Y bueno, es una muy buena alternativa a nuestros pacientes que eh, son alérgicos al látex, ¿ok? Vamos a mover nuestra, nuestra, nuestra grapa. ¿Ok? Vamos a ir hacia el otro lateral. Vamos a pedirle a nuestro paciente que gire un poco hacia su derecha. Muy bien, gracias. Las grapas, por ejemplo, la grapa Brinkler, es importante que primero la fijemos bien en la parte vestibular. Ahí está, estamos bien. Muy bien. Okay. Vamos a volver a probar nuestra carilla de lateral. Lateral. Está igual, vamos a la probando. Perfecto. Ok, ahí está. Ok, vamos a aplicar teflón. Ok, Entonces, y listo. Hay te, por ejemplo, también alguien me, luego me preguntan que si puedo utilizar el teflón que venden en los depósitos. Miren, mi muy punto personal. El teflón que, me ha, que funciona mucho mejor para esta parte de introducirlo en la parte interproximal es el teflón que te venden en las ferreteras o en las, lapa, las, las lapalerías. ¿Ok? Como este, vean. ¿Ok? Esta rueda, o sea, puedes 
comprar dos diámetros, este que es delgado y hay uno más grueso. ¿okay? Este es un teflón muy delgado que funciona muy bien en la parte, en la, cuando lo quieres colocar hacia la parte interproximal, te va a ayudar muchísimo para que lo puedas tú meter muy bien en la parte interproximal. Préstame. La flor. El teflón, les decía, el teflón dental, ajá, que ven en, en, en los depósitos, que es un teflón azul, por ahí también he visto un color naranja. Estos teflones eh, son más gruesos. ¿okay? Yo prácticamente ese teflón no lo utilizo para hacer algún protocolo de cementación o si voy a hacer alguna técnica de, de, de inyección o una carilla de resina inyectada. ¿Por qué? Porque en la parte interproximal queda como que muy, te puede dejar un espacio un poquito más grande. Entonces, trato de utilizar lo más delgado que pueda. En este caso, este teflón que estoy utilizando aquí. Okay. Muy bien. Entonces, vamos a cementar. ¿Ah? Otro lateral. Entonces, vean, importante. Volvemos a mostrar aquí nuestra línea de terminación. Aquí viene, aquí viene, aquí está mi grapa abajo de la línea de terminación. Y aquí viene. ¿Ok? Entonces, vamos a grabar. Entonces, vamos a utilizar otra vez nuestro ácido ortofosfórico. 15 segundos. Vean. Les digo, este es de Ultraden. A mí me gusta mucho porque... Si ustedes se dan cuenta, a todos nos ha pasado la experiencia de utilizar los ácidos grabadores, de cuando los estás utilizando y de repente ya lo usaste y lo vas a utilizar nuevamente, a veces parece que te explota, ¿ok? Ese ácido grabador. Entonces, este no, este, mira, tienes muy buen control el grabador, ¿ok? 15 segundos y vamos a lavar, ¿ok? Tiene un excelente comportamiento. Muy bien. ¿Sí? Okay. Muy bien. Vamos a eliminar el ácido ortofosfórico. Estamos aquí eliminando. Vamos a usar agua. Es importante que ahorita, con todo lo que estamos viviendo, tratemos de no hacer o de uno utilizar lo menos posible a lo mejor el, el spray ¿ok? es más que con el agua es más que suficiente que podamos eliminar todo el excedente del ácido grabado ¿ok? ok muy bien Vamos a colocar nuestro adhesivo. Siempre me, les, les comento que para mí la cementación es uno de los procedimientos en los cuales el clínico se debe de dar el mayor tiempo. Porque vean todo lo que implica, ¿no? Obviamente desde el aislamiento, desde ir aplicando prácticamente todos los materiales con el protocolo debido. Entonces es importantísimo que podamos nosotros llevar eso. Okay, vamos a adelgazar un poquito esa capa del adhesivo. Okay, vamos a cementar. Muy poco esta la cantidad del cemento. Entonces, preguntan que cuánto te, te rinde más o menos... una eh, jeringa de cemento, okay, pues te, una, un, una jeringa de estas te puede alcanzar hasta para poder cementar más o menos cerca de 15 carillas, ¿sí? de 15 a 18 carillas, más o menos. 
¿Ok? Vamos a eliminar excedente. Entonces, las gomas, estas, estas son unas gomas, ajá, que son para modelado de resinas, te pueden servir muy bien para poder eliminar excedentes. Ajá, otra cosa que les puedo recomendar para poder eliminar excedentes son los estimuladores de encía, que ya hoy en día ya cuestan un poquito de trabajo conseguirlos, pero por ejemplo, los puedes utilizar para poder utilizar este para poder eliminar todos los excedentes del, o todo el medio cementante. ¿Ok? Importante que ahí cuando metas el hilo, hagas un poco de presión hacia la parte vestibular para que no se vaya a desalojar tu restauración. ¿Ok? Entonces. ¿Mm? Muy bien. No sé si tengamos alguna pregunta por ahí, algo que, que la podamos irles contestando. ¿Cuál es el grosor de la carilla que estamos colocando? Miren, punto menos de punto cinco de grosor, ok, ahorita les voy a mostrar qué es lo que ocupamos para acondicionar nuestras carillas, ok ok, en la marca de dique que utilizamos se llama Flexidam, que es de la casa de Higienic, que lo distribuye Coltene Walladen aquí en México lo, lo vende Coa Lámparas de marca, hay buenas, muy buena pregunta. Entonces, lámparas, te, les puedo recomendar, cualquier casa comercial que sea reconocida como Ivo Clark, 3M, Kulser, eh, Ultra D, y que sean una compañía serias como las que acabo de mencionar, que te pueda dar servicio, que tenga refacciones, es recomendable. ¿Okay? Saludos desde Puebla, ¿qué más tenemos? ¿Cómo se llama el cemento? Se llama Variolink Aesthetic LC. Uh -huh. A ver, a ver. La carilla fue previamente preparada. La carilla fue previamente preparada, sí, fue previamente preparada y ahorita les voy a mostrar con qué o qué fue o lo que fuimos utilizando. Miren, esta es una pasta limpiadora. Yo pruebo la carilla ajá, antes de aislar. Y después limpio la carilla con esto. Es una pasta que se llama Ivo Clean, que es una pasta que tiene, eh, que es con mole son moléculas metálicas para poderlo, para poderlo, este, para poderlas limpiar. Entonces, eso es lo que utilizo. Después voy a utilizar un ácido florídrico. Utilizo este, me gusta mucho, que se llama Ceramic Etching Gel, ajá, que es un ácido clorhídrico a una concentración del 5%. Se lo vamos a la poner a la carilla durante 20 segundos, después la vamos a neutralizar y a limpiarla con ácido ortofosfórico, con el azul que mostramos, con esto, ¿ok? Y después, por último, vamos a silanizarla, ¿ok? Vamos a silanizarla, ¿con qué? Con Monobón Plus, ¿ok? Entonces, este es nuestro silán que utilizamos. Ok, ahorita por cuestiones que estamos haciendo todo el procedimiento en vivo, estamos prácticamente nada más hablando o haciendo la demostración de la, del protocolo de cementación. Entonces en lo, esperamos que el día de mañana que nos sigan ahí por en los, nuestros seguidores que están ahí en nuestros grupos puedan ver ya el caso terminado con todo, obviamente toda la... Eh, Toda la secuencia de cómo fue el acondicionamiento, las preparaciones, la impresión, ¿ok? Seguimos contestando algunas preguntas. Cuando tengo restauraciones muy delgadas, no fotocuro, ¿ok? Saludos desde Tijuana, estamos por allá la otra semana. ¿Qué más? ¿Qué más? Dice, Tenemos. Uh, gracias. Es correcto, fotocuramos el bond junto con la resi, con el medio cementante. Aquí pregunta que si no las separaciones previas al cementado, ¿creen que es indispensable el uso de silano? Siempre, sí es indispensable la utilización de silano para utilizar este tipo de cementos que son adhesivos. 
Dice okay. que cuánto tiempo es el fotocurado de las resinas de cementado. El tiempo de fotocurado de las resinas de cementado es de 20 segundos. ¿Ah? Podemos fotocurar más 30 o 40 segundos, pero mínimo son 20 segundos. Aquí dice que se podría indicar el preparado de las carillas. Ok, ahorita platicamos un poquito acerca de las preparaciones. ¿La carilla fue previamente sí. preparada? ¿Ah? ¿Qué más? Ya hablamos de lo, lo que utilizamos. ¿Qué? ¿Eh? Ah, muy bien, muy bien. Bueno, antes que terminemos nuestra transmisión, quiero hacerles una cordial invitación. Nosotros estamos haciendo un curso presencial de carillas de mínima invasión. Es un curso modular que dura tres meses, en el cual eh, van a, prácticamente vemos desde el diagnóstico hasta este protocolo, que es la cementación de las restauraciones. Entonces empezamos, nos quedan dos lugares, empezamos el último fin de semana de enero, ¿sí? si las condiciones nos los permiten, con todas las medidas sanitarias. Y el curso es enero, febrero y marzo. Es un sábado y un domingo de cada fin de semana, entonces dura tres meses. Entonces, si requieren mayor información, eh, ahorita les, nos dejan ahí un inbox y les vamos mandando la información. ¿Ok? Entonces, vamos, eh, no sé si por ahí tengan alguna otra duda o pregunta. Antes de, antes de, eh, de terminar nuestra transmisión, ¿ok? Muy bien, pues bueno, les, como les comentaba, vamos a ir eh, colocando ya sea el día de mañana, que vean toda la secuencia del caso ya terminado, entonces, nos despedimos. Entonces, fue un placer estar con ustedes este ratito. Entonces, esperamos que nos sigan ahí en nuestras redes sociales. Nos vemos pronto. Saludos.